Intanto benvenuti, buonasera a tutti. Questo è il terzo appuntamento del ciclo Strumenti Digitali. Oggi parleremo di identità digitale e SPID con l'esempio specifico del fascicolo sanitario elettronico. E io sono Francesca Carnevali del Laboratorio Aperto di Modena. Il Laboratorio Aperto è uno spazio di innovazione, è un progetto del Comune di Modena e della Regione Emilia Romagna nato grazie al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Qui a Modena siamo in Viale Buon Pastore 43 nell'ex centrale AM, non so se siete già passati, se ancora non siete venuti a trovarci. In questo periodo purtroppo non ci sono molte attività in presenza, ma appena si potrà eh, vi invitiamo a venire a trovarci alle prossime attività. E noi siamo appunto un luogo di innovazione e abbiamo tutta una serie di, di attività per portare avanti questo, questo progetto. Facciamo eventi, workshop, eh, ci occupiamo di progetti digitali, prodotti digitali per la fruizione della cultura e anche di formazione. Questo, è, infatti, questo ciclo si colloca diciamo, in questo ramo dei nostri progetti e, e parliamo in questo caso di cittadinanza digitale, di strumenti digitali utili per... insomma creare la nostra identità digitale oppure per rimanere connessi anche in questo periodo di, di difficoltà sanitaria e di pandemia. E questo è il terzo incontro, ce ne saranno altri tre, dicevamo sul nostro sito trovate tutto il palinsesto, è un ciclo organizzato in collaborazione con l'associazione Digital Dreamers che da tre anni ormai a Modena si occupa di formazione sul making, stampa 3D, coding e lavora molto con gli istituti scolastici modenesi e provincia e anche in collaborazione con Make It Modena, la palestra digitale del comune di Modena. Io lascio la parola a Francesco Faenza, ingegnere informatico e vicepresidente dell'associazione Digital Dreamers. E ne approfitto, poi ve lo ricorderà anche Francesco durante il suo intervento, e trovate in fondo alla, alla schermata un'iconcina un con scritto domande e risposte o Q&A e per fare le domande invece che scriverle nella, nella chat vi consigliamo di farle lì perché così rimangono in sovraimpressione, mentre se le scrivete nella chat magari rischiamo di perdercele. E rispondo di nuovo all'ultima domanda che è arrivata, sì possiamo fare un certificato di partecipazione e basta mandare una mail a modena.it specificando a quale webinar avete partecipato. Detto questo lascio la parola a Francesco e grazie, buona visione. Grazie Francesca, e grazie all'introduzione, mi chiamo Francesco Faenza, dire, sono un, un ingegnere informatico, e, e sono il vicepresidente dell'associazione Digital Dreamers, l'associazione Digital Dreamers ve l'ha già introdotta Francesca, eh, vi, è, vi ha detto anche che, che questo evento è anche in collaborazione con la palestra digitale di Modena, quindi direi che io posso partire direttamente con quello che è l'argomento della serata. Eh, vedo che qualcuno ha dei problemi di audio e, e, e quindi, eh, insomma, visto che siamo tanti, io cercherò di, di andare almeno sul, sul, sulla, sulla, sulla discussione. Poi, insomma, magari provare a utilizzare delle cuffie, degli auricolari può aiutare a risolvere il problema. Ora... Eh, Ti interrompo un secondo prima che tu inizi, per chi ha di, problemi di audio o qualsiasi altro problema dove se cade la connessione, i video rimangono tutti sulla nostra pagina Facebook e poi li metteremo anche sul, video, sul canale nostro di YouTube, quindi se per caso oggi non doveste riuscire a sentire potete comunque recuperarli in seguito. Scusate. Perfetto. Ok, allora stasera parleremo di identità digitale Speed. Eh, io... Io ho detto che sono un ingegnere e quindi noi ingegneri ci piace molto la teoria, tendenzialmente, e quindi quello che facciamo tendenzialmente è partire da quella per andare a spiegare quello che, è, eh, che sono i concetti pratici. Quindi stasera ho deciso di organizzare la serata un po' così, quindi partiamo con l'identità digitale nel capire cos'è, poi andiamo sullo speed per capire anche lui cos'è e come è fatto, e poi andiamo a capire come lo si può ottenere e come lo si utilizza, facendo l'esempio pratico del fascicolo elettronico. Poi, a seconda, insomma, del tempo rimasto, decidiamo se eh, mostrare qualcos'altro o meno. Io vi anticipo già che lascerò le domande per il fondo, quindi mh, per eh, non perdere il filo del discorso cercherò di lasciare le domande per il fondo, ci sarà eh, sufficiente tempo, insomma, per rispondere. Allora, l'identità digitale cos'è? C'è una definizione tecnica per quello che è l'identità digitale. Se noi andiamo a cercarlo banalmente su Wikipedia o su degli albi di testo eh, di, di stampo informatico, ci viene detto che... Eh, sostanzialmente si tratta di un insieme di informazioni 
usate all'interno di un, un sistema informativo per andare a rappresentare qualcosa di esterno al sistema di, informativo. Quindi sostanzialmente è un insieme di informazioni relative a un'entità. Queste entità, quest entità andremo a vedere che può essere svariate cose. La definizione un po' più accademica dice che in realtà è tutto un insieme dei dati digitali inseriti da un singolo utente, da una singola ehm, utenza all'interno di un'applicazione digitale. Quindi, per dirla in maniera schietta, eh, sostanzialmente io ho un account, mi registro all'interno di una piattaforma, la mia identità è data da quell'account e tutto quello che io inserisco all'interno di quell'account. Ad esempio Facebook, la mia identità digitale su Facebook è data dal fatto che io mi connetto a Facebook, creo un account e inizio a generare contenuti. Appunto, che cosa succede quindi? Che si dividono due parti fondamentali. C'è una parte che è quella dell'identità come identificare digitalmente un ente esterno, quindi una persona, un'organizzazione, un applicativo, un dispositivo. Quindi, proprio come succede su Facebook, su Facebook andiamo, abbiamo banalmente, su Facebook come su tanti altri social media, su Twitter, su Reddit e simili, noi abbiamo delle, delle entità digitali che rappresentano qualcuno che è al di fuori. Quindi eh, Francesco Faenza all'interno di Twitter è poi Francesco Faenza nella realtà dei fatti. Francesco Faenza, nel momento in cui utilizza il Twitter, lascia anche una traccia digitale, che invece è una cosa un po' più complessa, perché è l'insieme di tutti i suoi attributi, le sue preferenze, i suoi tratti. Attributi, cioè tutto quello che fa materialmente all'interno di un'entità uh, un digitale, quindi, per esempio, se, se io uh, mi connettessi ad Amazon e uh, nel momento in cui io faccio degli acquisti, lo storico dei miei acquisti diventa la mia traccia digitale. Su Twitter lo storico dei miei tweet diventa la mia traccia, parte della mia traccia digitale. Le mie preferenze sono date banalmente, su, su Twitter è facile capirlo, è, è dato da quello che io scelgo di guardare, di leggere, e quello che io scelgo invece di ignorare, di non leggere, quello che scelgo di ehm, bloccare, quello che io scelgo di, ehm, di fare o non fare, ma ancora di più, banalmente su, 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 su Amazon potrebbe essere se io scelgo di pagare in un modo o in un altro quello fa parte delle mie preferenze e fanno parte della mia identità digitale perché se io pago sempre con la carta di credito la mia identità digitale va ad arricchirsi di questa informazione del fatto che l'identità di digitale di Francesco Parenzo è un'identità digitale che generalmente preferisce la carta di credito oltre che i tratti questo è più facile da capire magari nell'ambito di un social media noi abbiamo i tratti che sono dati da eh, le mie foto, quindi la mia altezza, la mia età, la mia data di nascita, tutte quelle cose che tendenzialmente non cambiano nel corso del tempo. Quali sono i problemi che sono connessi a questo discorso di identità digitale? Il problema è che io non ho idea di chi sia davvero il mio interlocutore. Me, nella slide di prima abbiamo detto che sostanzialmente l'identità digitale è il con chi sto parlando quando io vado sul web, quindi non solo io, presente all'interno di un servizio online, di un'applicazione web, ma anche con chi sto parlando. E quindi c'è questa famosa vignetta che noi informatici, a noi informatici piace tanto usare, che è quella del che dice sostanzialmente che su internet nessuno può sapere che io sono un cane. Perché non abbiamo idea di chi sia la persona che c'è al di là dello schermo, non abbiamo modo di verificarlo. Oggi con la pandemia, con questi eh, strumenti in cui si usa spesso magari la webcam, è un po' più facile, però... Anche lì ci sono tanti strumenti che permettono eventualmente di eh, mascherare la vera identità della persona. Quindi, che cosa succede? Succede che Internet è nato, è stato progettato intrinsecamente non sicuro. Perché? Perché quando è stato progettato Internet, tanti anni fa, era un sistema per interconnettere università, interconnettere enti di formazione. Per cui non c'era la necessità di ehm, prevenire eventuali false identità e quant'altro. Successivamente, quando si è iniziato a addirittura a fare transazioni sul web, transazioni finanziarie, finanziarie, eccetera, eccetera, si è deciso di costruire una, una sola struttura sicura sopra a questo internet che è nato non sicuro per definizione. E quindi è nato il concetto di web of trust. Cioè, come faccio su internet a fidarmi di qualcuno? Beh, sostanzialmente cerco di capire chi si fida di quel qualcuno e se io mi fido del qualcuno... Allora, dico, cioè, sostanzialmente quello che faccio è dire, diciamo che io mi devo fidare, io ho appena aggiunto una persona su Facebook che si chiama eh, Giu Luigi. Ora, come faccio a capire se Luigi è davvero chi dice di essere? Magari vado a guardare tra i suoi amici, scopro che tra i suoi amici ci sono amici che sono già da me verificati, già da me reputati, affidabili, per cui se loro tre mi garantiscono che lui è davvero Luigi, allora mi fido e dico lui è Luigi. Quindi, sostanzialmente, per far sì che 
eh, si crea in fiducia sul web, si crea un, un, una rete di, uh, di, 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 di fiducia per cui uh, se c'è un, una rete sufficientemente grande io mi posso fidare della uh, persona con cui sto interagendo. Questo discorso di fiducia sul web in realtà va a to toccare tanti ambiti, perché va a toccare il discorso dell'autenticazione, della riservatezza, dell'integrità dei dati, della prova della fonte, cioè come faccio a essere sicuro che quel dato l'ho preso davvero dal posto da cui volevo prenderlo, cioè io volevo prendere magari eh, la mia dichiarazione dei redditi, sono sicuro di averla presa dal posto giusto? Sono sicuro che chi mi ha dato quel dato era davvero l'agenzia delle entrate? Non ripudiabilità. Qualcuno mi ha mandato una mail e dice di essere Luigi. Sono sicuro che, lui, che questa mail provenga davvero da Luigi? Sono sicuro che Luigi sia davvero il Luigi che io conosco? E così via. Quindi, che cosa succede? Che in questo modello di Web of Trust si iniziano a creare un sistema per cui esistono delle entità chiamate autorità certificative, eh, in inglese rende meglio, si chiamano Certification Authority, queste entità cosa fanno? Vanno a certificare che qualcuno è chi dice di essere. Quindi vanno a, a porsi nella, nella parte alta di tutta questa catena di fiducia per dire, ok, io garantisco che queste tre persone sono chi dicono di essere. Poi loro, a loro volta, magari garantiranno altri, eccetera, eccetera. E si crea questa catena. Una catena piuttosto complicata, perché quello che succede è che se io ricevo, ad esempio, come in questo eh, brevissimo schemino, io ricevo da, da Bob un'informazione... Un firmata da Bob, io devo andare prima a chiedere a qualcuno a risalire fino alla recertification authority per capire se lui è davvero Bob. Ora, questo è piuttosto complesso e in altri ambiti magari è particolarmente usato. Come si può semplificare il tutto? Il tutto è stato semplificando dicendo io creo un unico ente certificatore e un'unica identità digitale. È quello che si è fatto in Italia. L'Agenzia per l'Italia Digitale ha deciso di creare quello che, che oggi chiamiamo, conosciamo come SPID, che è una eh, semplificazione di tutto quello che abbiamo visto finora, cioè la creazione di un'identità digitale e assicurare anche a tutti quelli che sono lì fuori, sia ad altri enti pubblici, sia eventualmente ad enti privati, che quell'identità digitale corrisponde davvero alla persona che dichiara di possederla. Ok? Quindi, cos'è lo SPID? Lo SPID è il sistema pubblico di identità di digitale ed è un sistema unico, cioè è un unico sistema che fa capo alla mia identità digitale. Come vi spiegavo prima, noi abbiamo detto che teoricamente la mia identità digitale corrisponde alla traccia che io lascio all'interno di un sistema informativo. Quindi se io ho un'identità su Facebook, un'identità su Twitter, un'identità su Reddit, non sono per forza la stessa identità, anzi vi garantisco che sono tre identità completamente diverse. Se io ho un account su Amazon, quell'identità lì è ancora diversa dalle altre identità. Cioè, su ogni, banalmente, se ci pensate, su ognuna di queste piattaforme voi fate un login distinto. Teoricamente con password distinte, perché sarebbe giusto così, per una questione di sicurezza. Quindi, non è che se io mi provo a connettere alla banca, la banca mi dice, vabbè, se non ti ricordi le tue credenziali, usa quelle di Facebook. No, perché non sono la stessa cosa. Non è detto che il Francesco Faenza su Facebook sia il Francesco Faenza che ha l'account in banca, che ha il conto bancario. Quindi questa eh, dispersione di account in giro per tutte le piattaforme è stata unificata in un unico account. Un unico account che dice io sono Francesco Faenza. Cosa produce questo? Produce che io con questo unico account, con questa unica digita identità digitale, posso automaticamente entrare Um, o come piace dire a noi eh, informatici, automagicamente entrare all'interno di più piattaforme, qualsiasi piattaforma si eh, accredita presso l'agid, sia pubblica che privata, ok? Però i casi privati sono veramente pochi, però vedrete che continueranno a nascere io, io ci vedo molto nel futuro una possibilità da parte ad esempio delle banche perché le banche hanno, eh, avrebbero la possibilità effettivamente di interfacciarsi con un sistema del genere quindi le, I cittadini prendono la propria identità digitale e però questa identità digitale in realtà è un sistema abbastanza complesso perché l'Agid identifica tre elementi fondamentali all'interno eh, del panorama dello SPID. Questi tre elementi fondamentali sono l'identity provider, il service provider e l'attribute provider. 
Ci tengo a precisare che questi sono i termini che usa esattamente l'Agid all'interno del sito e ci tengo a precisare che la documentazione dell'Agid è fatta molto bene. Se voi andate sul sito dell'Agid e cercate informazioni riguardo l'identità digitale, sono davvero riportate molto bene questo tipo di informazioni. Quindi quello che sto cercando di fare io è semplificarle ulteriormente. L'identity provider, ora qual è il punto? Che per prima cosa la GT si è resa conto di non poter essere l'unico ente a fornire queste identità digitali, perché altrimenti si avrebbe un collo di bottiglia. Se la GT fosse l'unico ente in grado di dare le identità digitali, si avrebbe una, una sorta di, eh, di collo di bottiglia che è poi appunto la GT, e soprattutto si avrebbe un periodo in cui c'è questa richiesta enorme da parte di, 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 di identità digitali per poi avere invece una, un, una decrescita e quindi ci sarebbe anche una difficoltà di allocazione delle risorse. Quindi che cosa ha fatto? Ha detto io autorizzo alcune entità certificate, autorizzate, accreditate a rilasciare delle identità digitali. Di sicuro avete senti avrete sentito parlare di post ID, di sicuro avrete sentito parlare se di Avenir Emilia Romagna di Lepida e ce ne sono tanti altri, InfoCert, eccetera. Questi sono enti che sono in grado di rilasciare il vostro, la vostra identità digitale, il vostro SPID. Okay? Quindi la prima cosa da fare è ottenere uno speed, e quindi l'identity provider è colui che è in grado di rilasciarmelo, di attivarmelo in realtà, perché fondamentalmente tutti abbiamo già diritto, con i nostri dati ehm, eh, di, da cittadino italiano, ad avere uno speed. Okay? Alcuni di questi sono gratuiti, alcuni no, poi vedremo più avanti eh, come si distingue tra gratuiti o no. Il service provider, invece, è qualcuno che fornisce un servizio e in questo servizio noi possiamo accedere grazie al nostro speed. Cioè, se ipoteticamente, in, nel caso assurdo, Twitter decidesse che eh, si può accedere sulla sua piattaforma con la nostra identità digitale, noi potremmo fare il login su Twitter grazie allo speed. In realtà, ovviamente, questo non avviene ancora, magari in un futuro succederà, però per il momento sono prevalentemente enti pubblici. Ad esempio l'Inps, l'Agenzia delle Entrate... Ehm, il fascicolo elettronico sanitario, eccetera, eccetera, che forniscono la possibilità a tutti noi di accedere con un'unica un identità digitale, che è lo speed. In più, esiste un'altra uh, un categoria di, di, di provider, di, di, uh, di, di questi uh, enti, che sono un po' particolari, perché sono gli attribute provider. Questi enti fondamentalmente arricchiscono la nostra identità digitale. Vi faccio un esempio banale. Io sono un ingegnere. L'albo degli ingegneri potrebbe arricchire la mia identità digitale che è fornita magari di una serie di informazioni base, tra cui eh, il mio nome, il mio cognome, eccetera, eccetera, con il mio titolo. Quindi aggiunge la mia identità digitale che esiste eh, in quanto io l'ho già registrata, eccetera, aggiunge ulteriori attributi, ad esempio il titolo. Quindi questi sono degli attribute provider, ok? Quindi, qual è il principio essenziale dello speed? Voi direte, vabbè, ma cosa cambia da fare un'autenticazione con lo speed rispetto a fare un'autenticazione eh, con eh, il normale credenziale e password. Vi faccio un esempio banale. Facebook eh, ha avuto discreti problemi riguardo al fatto che eh, si connettevano alla piattaforma persone di qualsiasi età. E quindi a un certo punto hanno detto no, bisogna... Eh, in realtà non l'hanno detto loro perché loro interessava il giusto, ma la, li hanno forzati, li hanno obbligati a, a mettere soltanto persone dai 14 anni in su. Come fanno a verificare quelli di Facebook che la persona sia, abbia veramente 14 anni? Un modo potrebbe essere quello di chiedere il documento di identità. Ovvio però che in questo momento che cosa succede? Che se io mi trovo a dover dare il mio documento di identità potrei dire non è che mi piaccia molto dare il mio documento di identità a Facebook. E allora che cosa potrebbe succedere nel caso ipotetico in cui io utilizzassi lo speed invece? Lo speed nel momento in cui io faccio un'autenticazione all'interno di una piattaforma, fornisce a quella piattaforma specifica solo e unicamente le informazioni di cui ha bisogno strettamente, nulla di più di quello che gli serve strettamente. Quindi nel caso di Facebook, l'unica cosa che serve a Facebook è il mio nome e la mia età. Basta, non fornisce null'altro di tutto il resto che riguarda la mia identità. Okay? Quindi banalmente, se io faccio l'accesso al fascicolo sanitario, il fascicolo sanitario identifica una persona grazie al codice fiscale. Quindi mi basta, in realtà eh, più l'agenzia delle entrate questo, mi basta il codice fiscale per identificare una persona qualsiasi all'interno dell'agenzia delle entrate. Per cui, quando io faccio il login con lo speed, lo speed fornisce all'agenzia delle entrate un solo dato, il mio codice fiscale, basta. Ok? Quindi questo sistema è rivolto sia al privato che al pubblico, l'ho già detto, utilizza un meccanismo chiamato SAML, ma questa è, è, è teoria, serve perché magari ci potrebbe essere qualcuno di curioso di come funziona nella base. 
è semplicemente un sistema che permette a tanti enti che fanno il login di radunarsi sotto un unico, unico ente autenticatore, che appunto è il, lo speed. Esistono diversi livelli di sicurezza. Questa è una parte importante che ci farà capire come scegliere il nostro speed. Esistono tre livelli di sicurezza. Il primo livello di sicurezza è un'autenticazione di tipo singolo fattore. Vuol dire che io faccio l'autenticazione del mio speed utilizzando soltanto username e password, basta, null'altro. Questo tipo di autenticazione, ovviamente, cosa? Perché eh, richiede soltanto questi due dati? Perché in realtà il primo livello è relativo soltanto a servizi che nel caso in cui ci fosse un utilizzo in debito della mia identità vanno a creare un danno basso. Livello 2 si aggiunge allo username e password anche un OPT, cioè un one time password. Eh, L'avrete usato di sicuro ehm, eh, perché per esempio nelle banche avrete visto che per fare il login si utilizzano questi token, questi, questi robini che ci danno un codice da poter utilizzare una volta sola per fare l'accesso. Il terzo livello è un ulteriore livello, utilizza addirittura dei metodi ancora più sicuri grazie a delle chiavi di sicurezza, quindi a delle schede elettroniche tipo queste tipo quella della firma digitale, eccetera, e qui si sale ulteriormente. Quindi, quando è che eh, c'è bisogno del terzo livello? Quando il servizio che sto andando a utilizzare, nel caso in cui venisse, eh, tra virgolette, eh, effettuato un furto della mia identità, quindi qualcuno tentasse di rubare la mia identità, creerebbe, potrebbe creare un, un danno serio o grave. Quindi, in questo caso, c'è bisogno del terzo livello di eh, autenticazione. Quali sono i vantaggi dal punto di vista di chi accetta lo speed che, oltre al fatto che hanno un sistema unico di autenticazione, non è un vantaggio solo per noi, è un vantaggio anche per chi fornisce il servizio, perché devono, possono eh, gestire un, un, un problema in meno, cioè il fatto di gestire le credenziali di un utente, che non è banale. Io mi ricordo quando prima di utilizzare lo speed facevo l'accesso all'Inps, l'Inps eh, all'agenzia delle entrate aveva questi aveva l'username, pa la password e un codice che veniva fornito, metà in agenzia, metà spedito per posta, insomma, tutto un, un sistema complesso per garantire che io faccia, che sia di sicuro io la persona che faccia adesso, quindi anche se mi rubano la password, eh, c'è un ulteriore sistema che è questa terza password, questo PIN ulteriore. Con lo speed io ho un accesso di secondo livello e posso entrare all'interno all dell'agenzia delle entrate ho la certezza che la persona che sta entrando è chi dice di essere, quindi nel momento in cui l'agenzia d'entrata riceve un login da Francesco Faenza è sicura che io sia Francesco Faenza, ho degli attributi qualificati, quindi non mi posso neanche sbagliare nell'inserimento degli attributi, perché una volta che questi attributi sono stati inseriti all'interno della mia identità digitale, vengono automaticamente passati all'ente, quindi se l'ente ha bisogno del mio codice fiscale, lo prende da sé, non ha bisogno che io lo inserisca e che quindi magari sbagli qualcosa nell'inserimento in simile. In più... Io stesso posso arricchire questi attributi, posso cambiare la mail, posso cambiare la mia residenza, eccetera, eccetera. Come si ottiene lo speed? Per ottenere lo speed c'è una documentazione fatta molto bene all'interno del, di, 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 della, della piattaforma um, dell'agenzia delle entrate, eh, del, della piattaforma speed dell'agenzia dell'Agi, dell'agenzia eh, per l'Italia Digitale. Se voi andate eh, nella sua home page, è facile andare a capire, a seguire un po' tutta la guida che serve per eh, riuscire ad autenticarsi. C'è tutta la parte eh, relativa a come si fa ad autenticarsi e, 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 e a creare la propria identità digitale. Nel particolare c'è questa sezione che richiede di speed in cui viene descritto nel dettaglio tutto quello che deve essere fatto. Quindi, um, a partire da quali sono i documenti di cui ho bisogno, eccetera, eccetera oltre che tutte le piattaforme che mi forniscono il servizio. Ora, qui è interessante perché una, la prima, il primo passo da fare è scegliere qual è la piattaforma da cui voglio ottenere il servizio, perché a seconda della piattaforma che scelgo potrei avere delle dinamiche leggermente diverse. Quindi l'Agit cosa ha fatto? Ci ha creato questo utilissimo, eh, questo utilissimo schema in cui vengono riportate tutte le caratteristiche necessarie a eh, stabilire qual è il... Um, le, quali sono le, le caratteristiche di ogni singolo servizio ad esempio c'è scritto c'è una colonna dedicata ai livelli di sicurezza questa colonna ci dice quali servizi offrono quale livello di sicurezza come vedete eh, banalmente soltanto un paio di ehm, servizi forniscono un livello 3 in particolare quello delle poste oltre che 
ci dicono i tipi di riconoscimento che accettano. Quindi guardando qui tutti i vari tipi di riconoscimento, noi riusciamo a capire di quali possiamo usufruire. Andiamo adesso a vedere un attimo, un attimo nel dettaglio ehm, come funzionano. Innanzitutto ho bisogno di alcuni dati di partenza, quindi un, un documento di identità, la tessera sanitaria e la mia email o numero di cellulare. Una volta scelto il servizio, posso scegliere, o meglio, potrei anche scegliere il servizio in base a questo, dovrei scegliere come farmi riconoscere. Ora, in questo periodo di pandemia è ovvio che magari questa scelta potrebbe non essere banale, mentre uno di dice, vabbè, vado di persona e sono più tranquillo, in questo periodo uno potrebbe preferire farsi riconoscere via webcam, per esempio. Oppure fare come ho fatto io, io avevo già, eh, perché ero un libro, sono un libro professionista da anni, quindi avevo la mia firma digitale, e quindi ho potuto utilizzare la mia carta nazionale dei servizi per fare tutto il riconoscimento. Quindi non ho avuto bisogno del, mio ricon del riconoscimento via webcam, perché ero già stato riconosciuto grazie alla mia firma digitale. Ora, di persona di solito è il modo più facile, tra l'altro di persona è il modo con cui, eh, per esempio in posta è gratuito. Anche questo in, in questo report è specificato, cioè se andiamo a vedere eh, ci dice che, vedete qui in questa zona ehm, della, eh, della tabella, ci viene detto che in ufficio postale è gratis, mentre a domicilio sarebbe a pagamento. Okay. Ovviamente su ognuno di questi servizi noi possiamo andare a verificare qual è il costo eventualmente di, um, eh, di, di, di sostenere quel servizio. Quindi su ognuno di questi, se noi andiamo in questa tabella, possiamo cliccare tranquillamente su ognuno di questi per andare di, a, a vedere tutte le caratteristiche del servizio. Vedete? Online, come si fa, come si fa quali sono i tempi, i tempi di rilascio, eh, e poi puoi scoprire di più andando direttamente sul sito delle delle poste, quindi andando direttamente sul sito delle poste a vedere quali sono i dettagli. Ora, una particolarità a cui eh, vi porto l'attenzione è per esempio il fatto che se si sceglie il riconoscimento via webcam vi dovete assicurare di avere una webcam che abbia l'autofocus. Io ho visto, ho fatto fare questo, questo riconoscimento eh, alla mia compagna e l'unica difficoltà che c'è stata è il fatto che la webcam non avendo l'auto, cioè aveva un autofocus un po' scarsino, quello che succedeva è che quando si provava a inquadrare il documento di identità non venivano, non venivano a fuoco le scritte del documento. Quindi, se decidete di fare questo tipo di, di, di meccanismo, assicuratevi insomma, di avere gli strumenti giusti, perché potrebbe essere un po' frustrante star lì ad, ad avvicinare, allontanare il vostro documento di identità sperando che si riesca a identificarlo. Ok? Come utilizziamo lo speed? In realtà è abbastanza semplice. Per prima cosa, individuiamo quali sono i servizi che lo accettano. Sul sito, ovviamente, dell'Agid c'è tutta la lista dei servizi. Tra l'altro vi faccio notare che ehm, qui eh, nella home page ce ne sono alcuni, tra virgolette, eh, trending, tra, tra virgolette più, più in voga in questo momento, quindi per esempio il bonus vacanze, il cassetto digitale, la carta del docente, la 18 app, ehm, ad esempio se si voleva fare richiesta per il bonus mobilità lo si poteva fare direttamente con lo speed, anzi credo fosse obbligatorio l'utilizzo dello speed, eh, se, si voleva, se si vuole fare richiesta per il bonus Um, cashback che è uscito adesso anche quello lì lo si può fare con lo speed quindi insomma ci sono una serie di servizi che, a cui si ha accesso direttamente con lo speed tra l'altro ci sono anche un, ci sono anche un, anche un elenco di uh, ulteriori servizi privati che ad esempio hanno iniziato a implementare queste autenticazioni via speed anche servizi pubblici vi, vi faccio presente che ad esempio alcuni comuni del, del Trentino iniziano a utilizzare l'autenticazione con lo speed per partecipare alle assemblee Um, come funziona nel caso particolare? Semplicemente io scelgo il servizio, di solito in questo servizio da qualche parte individuo un'icona tipo quella che vedete qui eh, che riporta cedi con speed o semplicemente speed, ci clicco sopra, vado a selezionare il servizio di cui ho bisogno e quando ho selezionato il servizio Ovviamente il servizio corrisponde al servizio che ho scelto io nel momento in cui ho fatto lo speed, quindi se ho scelto InfoCert sceglierò InfoCert, se ho scelto Post sceglierò Post, eccetera, eccetera. Vado a inserire le mie credenziali. Se il tipo di autenticazione richiesta è di tipo 2 o più, mi verrà richiesto il mio PT o eventualmente qualcosa in più. Quindi inserisco eventualmente il mio PT e ho accesso al servizio. Andiamo a vedere un esempio pratico. Quindi eh, come esempio pratico abbiamo deciso di riportare il fascicolo sanitario. Come vedete, io faccio accesso, eh, vado semplicemente su Google e, e, e scrivo fascicolo sanitario. Vedrete che eh, escono fuori i vari fascicoli sanitari. Il primo link mi porta alla pagina del mio fascicolo sanitario. 
Potevo anche eventualmente cercarlo qui nella lista dei servizi uh, disponibili sul, uh, su dove puoi usare lo speed, anche questo googlabile vi dà il risultato tranquillamente. Cosa faccio? Clicco su accedi con speed, entra con speed, scelgo InfoCert perché nel mio caso particolare ho, scelgo, ho scelto InfoCert come autenticazione, inserisco le mie credenziali e faccio entra con speed. A questo punto vedete che lui mi chiede di inserire un'autenticazione un di secondo livello. Quindi apro la mia app, sul, sul mio smartphone ho installato l'app che mi chiede appunto di inserire un codice, un ping numerico per generare eh, l'OPT, quindi genero l'OPT e entro con lo speed. Guardate qui, questa è la schermata di riepilogo in cui mi viene detto cosa verrà fornito al, al, al servizio a cui mi sto autenticando. Nello specifico, vedete che c'è scritto che verrà fornito indirizzo di posta elettronica, codice fiscale, numero di telefono mobile e il codice identificativo SPID. Ok? Faccio continua, quindi accetto di fornire questi dati al fascicolo elettronico online. Adesso si sta uh, autenticando, gli diamo un attimo. Ok, e sono dentro. Sono dentro il mio fascicolo elettronico sanitario. Non ho dovuto registrarmi. Qua, tutti i servizi che accettano speed non è necessaria la registrazione. La registrazione avviene automaticamente nel momento in cui fate il login, se è necessaria. Nella maggior parte dei casi il fascicolo sanitario esiste per tutti, anche se voi non avete mai fatto accesso al fascicolo sanitario. C'è già la vostra identità è già presente all'interno del fascicolo sanitario. Quindi basta avere lo speed per poi eh, autenticarvi. Quindi vedete che qui, per esempio, io posso vedere il riepilogo dei, delle cose che ho a disposizione, tra cui il libretto sanitario, gli esami di laboratorio, un referto di un pronto soccorso, Vabbè, questo sarebbe un dato un po' sensibile, non l'ho oscurato, gli altri sì. Eh, in più ho dei servizi online, ad esempio ho l'elenco dei pagamenti che posso fare. Posso, ehm, ci sono i pagamenti, se ne devo fare uno nuovo, eh, quando ricevo il, il bollettino di pagamento via, via mail o simili, posso inserire qui i dati per procedere, posso scaricare la ricevuta del pagamento, per esempio posso ad esempio, ehm, prenotare una, 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 una ricetta, quindi vado su nuova prenotazione, eh, prenoto la ricetta, eccetera, eccetera. Quindi qui ovviamente per prenotare la ricetta ho bisogno del codice che mi ha dato il mio medico di famiglia e quindi... Posso insomma sfruttare tutte le funzionalità che sono a disposizione qui sul fascicolo sanitario semplicemente facendo il login con lo speed. Sul profilo posso cambiare i miei dati e posso addirittura cambiare il mio medico, eh, di, eh, il mio medico di base. Ad esempio il mio medico di famiglia è andato in pensione da poco, quindi ho potuto scegliere direttamente da qui eh, il, il medico di famiglia senza bisogno di, di, di andare in nessun ufficio. Da qui ho disponibile l'elenco. Devo dire l'unica cosa che è un po' da fastidio è il fatto che nell'elenco non ci sia già scritto se ha posti disponibili oppure no. Vabbè, questo magari lo miglioreranno più avanti, però ho fatto richiesta per i primi quattro che conoscevo Uh, rifiutate le richieste, ho fatto altre quattro richieste, alla fine sono stato accettato da uno dei medici di famiglia e quindi adesso ho il mio nuovo medico di famiglia. E quindi nella mia um, home page vedo che uh, qui c'è scritto il um, libretto sanitario, qui ci sarebbe scritto chi è il nome del mio medico di famiglia. Ovviamente l'ho oscurato perché qui si tratta di uh, dati sensibili. Ok, quindi questo era un po', sono andato molto veloce per lasciare spazio alle domande, vedo che ce ne sono già, quindi iniziamo. Iniziamo a vedere quali sono state le domande. Io intanto ehm, ringrazio per, 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 per l'attenzione finora, ho cercato di essere il più conciso possibile per, per, per lasciare spazio a quello che è la curiosità, spero comunque di aver detto tutto quello che è, comunque in un'ora insomma si fa fatica a essere più dettagliati di così, ecco. E spero di aver dato anche un minimo di, di conoscenza di base della necessità di un'identità unica. Tra l'altro ci tengo a precisare che è una cosa abbastanza innovativa, eh? siamo abbastanza avanti su questo. Eh, in Europa, nonostante siamo indietrissimo per cultura digitale, eh? perché per cultura digitale in Europa noi siamo gli ultimi, ulti, ultimi, ultimi. Eh? Quindi questo spero aiuti ad accelerare questo processo di, di recupero di cultura digitale. Allora, ehm, anche la nuova app io sfrutta il sistema dello speed, Ok, um, non ho capito bene la domanda, dice la nuova app io sfrutta, uh, ah io, ok io, ok scusate, io sì, anche la nuova app, quindi questa più che una domanda era uh, un'affermazione, ci fa presente che anche la nuova app io um, eh, sfrutta le, 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 la, la, lo speed, quindi di sicuro lo troverete qui nell'elenco delle app e dei servizi che sfruttano questo, questo sistema. 
Mm, ma io non riesco ad avere lo speed. Ora, io non so qual è stata la difficoltà nel... Ehm, allora, un'altra domanda è appunto... Ah, scusate, no, aspettate, vado in ordine. Eh, perché non posso accedere con speed post, con speed lepida? Sono in posizione di speed lepida, ma non posso accedere al, alle speed post, perché devo, in questo caso, richiedere speed post, anche se sono già in posizione di speed lepida. Allora, il discorso è questo. Io quando faccio accesso, come vi ho fatto vedere prima, eh, tra l'altro in questa schermata eh, che vi ho fatto vedere qui, quando io faccio accesso, faccio accesso con lo speed che ho scelto. Quindi io mi autentico, non con, eh, direttamente con l'Agid, io mi autentico con uno di questi enti che sono stati riconosciuti dall'Agid. Quindi io chiedo a uno di questi enti di farmi entrare nel sistema. E poi lui che ci pensa a distribuire la mia autenticazione negli altri eh, sistemi. Ora, è ovvio che se ho fatto l'autenticazione, ho fatto la registrazione con lo speed mh, di tipo InfoCert, a questo punto devo, poter, devo utilizzare lo speed InfoCert per accedere, non posso utilizzare eh, lo, lo speed posta, ok? Perché ho fatto quello InfoCert. Se avessi fatto quello, mh, non lo so, eh, lepida, dovevo usare quello lepida e così via, ok? I servizi sono tutti accessibili indistintamente dallo speed che avete scelto. L'unica finezza, l'unica difficoltà che ci potrebbe essere è il livello. Cioè, se il servizio, come ad esempio avete visto che il fascicolo sanitario vi chiede un livello 2 perché vuole l'OPT, se io ho scelto un servizio che non mi dà il livello 2 o non ho ancora attivato il livello 2 del mio speed, non posso accedere ovviamente a quel servizio in particolare. Ancora di più, se voglio utilizzare un servizio che richiede un livello 3, è ovvio che devo avere uno speed che sia almeno livello 3. Ok? Quindi qui spero che presto tutti si uniformeranno a livello 3. Per il momento, eh, come riportato nella tabella che vi mostravo prima, alcuni ce l'hanno, alcuni no. Quindi se ho bisogno di un livello 3, dovrò utilizzare uno speed di livello 3. Allora, questo eh, lo segniamo come fatto. Sono in possesso di speed levita, ma devo fare lo stesso identificazione per avere speed posta. Perché mi devo recare in persona in posta se sono già eh, in possesso di speed levita? Allora... Se sei in possesso di speed lepida, questa mi sembra più o meno la domanda di prima, quindi rispondo molto velocemente, non ha senso richiedere anche lo speed posta. A meno che uno non ha fatto lo speed lepida, che però è a livello, mh, vediamo un attimo, arriva a livello 2, e quindi ho bisogno di un livello 3, e quindi vado a richiedere lo speed posta. Lo speed posta devo andare lì, perché probabilmente loro richiedono un livello 3. Cioè, siccome garantiscono un livello 3, c'è bisogno di ottenere alcune cose, tra cui... Il, uh, una carta, una tessera uh, o una chiavetta USB che mi permette di autenticarmi fino al livello 3 ok? quindi probabilmente per quello che non, non fanno fare la procedura con un altro speed uh, speed post ero sorpreso e sospeso per emergenza covid ok, mi sembrava di averlo letto anche a me peccato, comunque mh, ce ne sono altri di livello 3 come anche speed post, ad esempio questo site LTE oppure ne avevo visto un altro, questo Aruba, poi è lì, è una scelta personale. Ovviamente eh, lo speed posta magari è un po' più comodo perché, mh, soprattutto se uno ha difficoltà a utilizzare i, i servizi web, potersi recare fisicamente nell'ufficio può aiutare delle volte. Vedrete che, insomma, presto riapriranno anche, anche questa possibilità, ecco. Ehm, Debba andare di persone in posto di periodo di pandemia quando ho già avuto l'identità digitale. Allora... Ehm, Ovvio che se io ho già un'identità digitale, guardate qui, sullo speed posta c'è scritto che comunque eh, io posso fare il riconoscimento con eh, firma digitale. Cioè, se ho una firma digitale oppure una, una carta nazionale di servizi, come nel mio caso, io posso fare il riconoscimento direttamente utilizzando questo. Quindi ehm, non è detto che uno debba andare in ufficio postale. Quando io ho parlato di andare in ufficio postale, dicevo che una delle caratteristiche forse di vantaggio rispetto ad altri, potrebbe essere quello di potersi recare di persona. Ma non è detto, anzi, proprio, proprio per questo ci ho tenuto a precisare che probabilmente uno preferisce eh, comunque autenticarsi via webcam o con altri servizi. Quindi se ho la carta nazionale dei servizi o la mia firma digitale, mi guardo la mia tabellina e controllo quello che ho a disposizione. Comunque vedete che il riconoscimento da remoto, app, post, id, o CIE o passaporto, ci dà la possibilità di farlo gratuitamente. Quindi... 
teoricamente posso fare lo speed posta, perché magari voglio comunque lo speed che in un futuro io possa recarmi in posta per una qualche... Ehm, io non sto facendo pubblicità dei posti, non faccio pubblicità a nessuno, non c'è né uno migliore dell'altro, è semplicemente qualcosa di come ci si sente più al sicuro, ecco. Quindi magari io mi sento più al sicuro nel farlo in posta, posso farlo da remoto. Vi è detto qui che posso utilizzare carta d'identità ehm, elettronica oppure il passaporto elettronico. Quindi fondamentalmente ci sarà semplicemente da seguire una, una, una procedura diversa, ok? Quindi anche questo abbiamo risposto. Eh, ma io non riesco ad avere lo speed, ora mh, questa mi sembra un'affermazione un, un po' generica, diciamo che non è particolarmente difficile ottenere lo speed anche utilizzando questa autenticazione web. Si tratta di seguire delle procedure, si tratta di scegliere davvero una di queste eh, procedure, ci sono tutti i call center che vi guidano, vi aiutano passo passo nelle loro procedure, perché tutte le procedure sono diverse, non, non riesco ancora a spiegarvi ogni singola procedura che passa già, però più o meno tutte richiedono cosa? Una registrazione, un'autenticazione, il documento d'identità, come vi ho detto qui, come vi ho detto qui, in quasi tutte c'è bisogno del in quasi tutte, in tutte c'è bisogno del documento d'identità valido, documento d'identità italiano, quindi riconosciuto dal dal sistema italiano in corso di validità meglio ancora se già se ce l'avete già scansionato perché altrimenti poi dovete fare delle foto delle cose un po' particolari che magari ve lo rifiutano perché non si leggono bene i dati deve essere leggibile perché vi chiederanno di caricare un pdf o di inviare un pdf via PEC o cose così ovviamente se uno non ha la PEC è meglio che utilizzi eh, il caricamento via web chiederanno la stessa cosa per la tessera sanitaria e poi chiederanno una mail o un numero di cellulare perché ci sarà bisogno di inviare dei codici sms per garantire che la persona che si sta autenticando non è un robot eccetera eccetera ok e poi ci sarà una fase di riconoscimento ehm, di riconoscimento c'è cioè una prima per, per farvela breve praticamente tutti hanno una prima fase in cui è tutto automatizzato quindi carico io i documenti carico io le informazioni poi c'è una seconda fase in cui invece ci deve essere un riconoscimento del fatto che tu sei chi dici di essere. Cioè, io qui sto rilasciando l'identità di Francesco Faenza. Non posso rilasciarla senza essere sicuro che la persona a cui la sto rilasciando è Francesco Faenza. Quindi non mi basta la scansione del suo documento. Potrei averla rubata da qualche parte, potrei averla recuperata in qualche modo, potrei averla ottenuta perché magari sono un, un, un ente che per qualche motivo ha raccolto queste, questi documenti di identità. Non mi basta il fatto che mi dica che quello è il suo numero di cellulare e che mi rimandi indietro il mio codice, perché è un'autodichiarazione il fatto che ti dico utilizzo questa mail, utilizzo questo cellulare. Quindi ho bisogno di vederlo di persona. E ho bisogno che lui sia di persona, con il suo documento, la, con la sua carta d'identità, di fianco. Ok? Se ho uno dei tipi di, di autenticazione, tipo la carta nazionale dei servizi, questa procedura è già avvenuta. Quando mi hanno rilasciato questa testa, io sono dovuto andare di persona a prendere questa carta nazionale dei servizi. Nel caso della mia compagna, lei ha fatto tutto via webcam. Quindi, di persona, ha dovuto far... lei non aveva carta nazionale dei servizi, non aveva PEC, non aveva nessuna de de delle cose richieste. Quindi ha fatto tutto semplicemente inserendo i suoi dati sulla procedura guidata online e poi ha scelto tra le opzioni webcam. A un certo punto ti dà la possibilità di connetterti, ci sarà da aspettare che ci sia un operatore, ci saranno degli orari, alcuni danno degli appuntamenti, cioè ti dicono, ti arriverà una mail che ti dice presentati eh, a questo link alle 12 il giorno tale. Ti presenti lì con il tuo documento, il tuo codice fiscale, quello che ti viene chiesto e lo mostri in webcam. Ok? Lo speed si può attivare per utenti di qualsiasi età? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Anzi, io lo consiglio, in particolare io infatti l'ho fatto fare anche ai miei genitori che sono particolarmente eh, anziani, non svelo l'età, perché magari qualcuno si può offendere. E quindi eh, l'ho fatto fare perché proprio in questo periodo di pandemia mi sembrava comodo avere la possibilità di utilizzare un sistema tipo lo speed per fare cose che normalmente si farebbero di persona, tipo il 730. Io ad esempio non ve l'ho fatto vedere, ma anche sull'agenzia delle entrate io posso entrare utilizzando il mio speed quindi faccio accedi con speed e qui ad esempio quello che posso fare è precompilarmi il 730 anche qui ho bisogno di fate pazienza un secondo anche qui ho bisogno come vedete ormai avrete imparato anche voi a riconoscerlo c'è bisogno di un sistema di autenticazione di secondo livello quindi devo inserire il mio token che ho appena generato Qui vedete che è ancora diverso, chiede soltanto il codice fiscale, null'altro, e facendo continua mi autentica alla, ehm, 
all'agenzia delle entrate. Qui posso fare clic su la mia dichiarazione precompilata, accedo alla mia dichiarazione precompilata e inizio a completarla. Mi viene, viene fatto tutto in automatico. Col fatto che è stato tutto, eh, che, che si sta portando tutto alla gestione elettronica, adesso anche la dichiarazione di redditi è già precompilata. Non c'è neanche bisogno di andare in un caffè per farsela fare. Se lo speed me la posso fare direttamente online. Poi, magari per sicurezza, uno può comunque consultare il proprio capo o, o, o commercialista, ma si può eh, fare. Eh, qualcuno chiedeva se ci sono dei tempi per l'assegnazione, sono tutti riportati qui sulla tabella. Eh, vedete che eh, in ognuno c'è scritto più o meno quali sono i tempi medi. Se si sceglie la, 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 la parte di, eh, di autenticazione via webcam, c'è da aspettare l'appuntamento digitale. Alcuni sono sempre attivi, tipo eh, noi l'abbiamo fatto con InfoCert, che però è un livello 2, quindi sappiate a cosa andate incontro, è un livello 2, e quindi che cosa succede? Che l'autenticazione via eh, webcam, mh, loro sono sempre attivi, ti metti in fila e aspetti che, che sia il tuo turno. In fila digitale, quindi sul mio computer sono lì in attesa con la webcam attiva che, attivi, che arrivi un operatore e lui ti guida in quello che c'è da fare. Lo speed scade, nel senso che io l'avevo già attivato come speed eh, come insegnante, avevo fatto il riconoscimento facciale con Pepo e non riesco a fare l'FSE, eh, ma non riesco a inserire, non so dove inserire. Allora, lo speed non scade, dovete assicurarvi di, ave di aver attivato il livello 2, eh, nel senso che alcuni di questi servizi, quando fate il riconoscimento facciale, poi vi viene detto, ok, Adesso dovete scaricare l'applicazione sullo smartphone oppure eh, scegliere di farvi spedire a casa il token, in quel caso potrebbe avere un costo. Eh, e quando vi viene spedito a casa quel token dovete inserire all'interno della vostra area privata dello speed quel token per attivarlo. Nel momento in cui attivate il token diventate ufficialmente di livello 2. Diventate di livello 2 potete accedere al fascicolo sanitario. Se quando provo ad accedere al fascicolo sanitario vi viene detto già non hai diritto o errore, qualcosa del genere, potrebbe essere quello l'errore, potrebbe essere che io non ho ancora attivato l'autenticazione con il token, ok? Quindi per farlo, magari scrivete una mail al supporto, così vi rimandano il link se ve lo siete persi, vi rimandano la possibilità, le istruzioni per scaricare l'app, vi rimandano la procedura da seguire per inserire il primo token all'interno della vostra area personale, ok? Però lo speed non scade. Um, la CE è uno speed la carta identità, di identità elettronica dovrebbe essere una sorta di speed cioè, eh, questo è stato un po' un pasticcio c'è stato un momento di indecisione per cui eh, non, non si era ancora chiamato speed, non si era ancora deciso che si sarebbe fatto lo speed e quindi c'erano tanti documenti che potevano essere paragonabili allo speed quindi la carta nazionale dei servizi la CE, il passaporto elettronico eccetera però alla fine hanno detto no vabbè bisogna riunire tutto sotto un unico unico elemento che è lo speed quindi se ho la CE mi conviene comunque fare lo speed se non voglio spendere dei soldi mi cercherò magari eh, quello tra questi servizi che me lo offre gratuitamente grazie alla CE ok sono andato molto veloce per rispondere a tutti mamma mia quante domande scusate devo, devo sbrigarmi perché sennò qui non riesco a rispondere a tutti eh, le varie lezioni possiamo quindi ritrovarle su YouTube la risposta è sì le varie lezioni possiamo ritrovare su YouTube eh, grazie perché mi ha consentito eh, di capire ex post ciò che avevo già fatto eh, in quanto è passato, ho capito molte cose mi è sembrato che alcuni passaggi siano abbastanza ridondanti e non così snello vero, vero, alcuni passaggi sono ridondanti ma ricordatevi che intanto ti ringrazio per il ringraziamento ricordatevi che stiamo dando l'identità digitale che è certa cioè questa è non ripudiabile l'ho detto nelle slide vuol dire che se io faccio accesso con questa identità non è ripudiabile quello che faccio con questa identità sono io quindi è normale che ci sia un po' di burocrazia, un po' di macchinosità nel rilasciarla per essere sicuri che la si rilasci alla persona giusta e che la si usi nel modo corretto, ok? Eh, lo si può usare anche nei servizi IMSS, sì. Adesso lo speed on most mi dava eh, problemi di accesso, per cui ho dovuto eh, attivare l'epida, che va benissimo. Non mi è chiaro se lo speed post è ancora attivo. Allora, eh, potrebbero essere attivi tutti e due. Se io attivo più di uno servizio speed... Che cosa succede? Che semplicemente ho più di questi famosi service provider, ricordiamoci, questi sono i service provider, eh, scusate, sono gli identity provider, che io semplicemente sono riconosciuto da più di uno di questi, quindi posso scegliere quale utilizzare a seconda di chi mi fa più comodo. Quindi io potrei dire, vabbè, visto che questo è gratuito, intanto lo faccio di livello 2, per dire, eh, poi dopo, quando avrò bisogno di quello 3, sceglierò se farlo in posta, se farlo da un'altra parte, eccetera, eccetera. Okay? Quindi posso averne anche più di uno, nessun problema. Non posso, come ho detto prima, fare accesso con uno dentro l'altro. Okay? Avere un ID 
e utilizzavo la carta docente, poi mi sono autenticata con l'Epita, per dire, eh, non capisco più che speed do. È possibile che ne abbia due? Sì, è possibile che tu ne abbia due. È possibilissimo che tu abbia sia uno speed, come, non so, riconosciuto da l'Epita o da qualcuno di questi elementi, sia quello riconosciuto dalle poste. Io volendo, potenzialmente, potrei farlo dappertutto e scegliere quello utilizzare da seconda quello che mi sta più comodo. Ovvio che alcuni sono gratuiti e quindi li posso fare senza problemi, altri sono a pagamento e quindi si può creare un problema, ok? Occhio che più ne faccio, più sono da gestire, eh? quindi ci devo tenere dietro, periodicamente mi verrà chiesto di cambiare le password, periodicamente mi verrà chiesto di controllare il token, eccetera, eccetera, perché comunque è la vostra identità digitale, ricordatelo. Si possono avere più di uno speed da provider diversi, questo ho già risposto, avanti come un treno, mancano 4 minuti, ce la faccio. Per entrare sul fascicolo sanitario posso utilizzare l'Ebita oppure le credenziali FSE, sono un sistema diversi, come vedete, nella parte, adesso faccio logout un attimo, nella parte di eh, login, anche se c'è questa autenticazione federa, che in realtà secondo me si, si tratta dell'autenticazione lepida, oppure c'è la possibilità di accedere con le credenziali ehm, del, eh, direttamente delle credenziali del fascicolo sanitario. Queste sostanzialmente sono delle possibilità che sono state lasciate perché magari prima si poteva fare accesso così. Se anche io ho accesso in quel modo lì, non fa niente. Posso comunque accedere col mio speed, sempre, comunque, ok? Ancora, avanti. Anche io ho uno speed info, certo, ma ho letto che dopo due anni a pagamento. Successivamente, io, io purtroppo, perché avevo bisogno anche della firma elettronica, mi avevo bisogno di abbinare una firma elettronica al mio speed, quindi di farlo diventare, tra virgolette, di livello 3, ho dovuto pagare. Quindi, sì, alcuni sono a pagamento, c'è poco da fare. Avevo un ID poste e ho utilizzato la carta del docente, poi una lepida per le fesè, non capisco più che speed ho, ti confermo che li hai entrambi, e li puoi utilizzare indistintamente, ricorda di tenere separate le password e di tenerci dietro, se ho ben capito posso accedere a speed con le credenziali FSE, an- avendo scelto la piattaforma lepida, certamente. Quando io faccio accesso a speed, vabbè, adesso mi dà un problema, perché ho appena fatto il login, il logout, scusate, eh, però quando eh, vi ricordate in questa schermata che vi ho fatto vedere, sull'accesso, io posso scegliere uno o qualsiasi di quelli accreditati. E se non più di uno, posso scegliere neanche più di uno, senza problemi. Eh, mi confermi che per fare lo speed è necessario avere 18 anni? Mi sembra di sì. Credo, credo fosse necessario. Adesso non ricordo benissimo questo, mi, mi riservo la facoltà di, di, di verificare. Eh, se ho già provato eh, tempo fa a collegarmi allo speed, ma non riesco a entrare, posso resettare il tutto e avere ex nuovo? Sì. Poi reset- se ho avuto dei problemi di autenticazione, non riesco più a entrare. Scrivo il supporto, mi resettano tutto, mi aiutano insomma a rientrare, quindi a riattivare magari il mio, magari mi ha rubato il cellulare, quindi non ho più il mio APT, quindi scrivo subito al servizio di, di assistenza e loro mi resettano il, il, il servizio. Io non capisco se stanno continuando a aumentare o cosa. Anche per bambini piccoli non sono particolarmente sicuro, ma questo lo possiamo verificare subito, con una breve ricerca su Google, visto che è una domanda ricorrente, speed eh, età minima. Vediamo un po', questo mi è sfuggito, 18 anni. 18 anni è l'età minima per lo speed. Posso avere lo speed da più provider? Sì. Ho fatto lo speed con una mail che ora non uso pre. Posso cambiarla? Certo, devi cambiarla, anzi, quindi dovresti entrare all'interno della gestione del tuo speed, cioè io che ho lo speed info, chat, eh, posso entrare nel mio pannello sostanzialmente di amministrazione del mio, scusate, Uh, accedi a InfoCert io qui ho il, il, la zona di accesso a adesso lo, lo devo riprovare perché qua Speed di InfoCert accedi alla, al self care di InfoCert ID accedo al mio self care e cambio i miei dati ora non ve li faccio vedere perché è una questione di privacy non, faccio, non sto qui a farvi vedere comunque e vado lì e me li cambio ok? anzi devi farlo Uh, per quanto riguarda il livello 3 n necessariamente richiede lo speed imposto, si può in sequenza avere due speed, si può avere anche due speed, io posso dire intanto non ho bisogno del livello 3, lo chiedo da qualche altra parte dove sono più comodo e poi lo farò in posta perché quando mi servirà il livello 3. Probabilmente una delle cose che hanno detto che attiveranno per il livello 3 sarà la firma elettronica, direttamente utilizzando lo speed. Uh, spero che stiano diminuendo le domande perché altrimenti non ce la farò mai. Per avere lo speed levita mi sono recata di persone in farmacia con il documento di identità e nonostante questo non ho il livello 3 perché scrive il supporto perché probabilmente c'è bisogno di fare ulteriori passaggi. Nel senso che magari quello che rilasciano in, in, quel, in quell'ente, quindi nella farmacia nel tuo caso, è al massimo il livello 2. Cioè 
questi livelli qui, quando io vi ho fatto vedere i livelli, non è detto che se io faccio lo speed delle poste è automaticamente il livello 3. Dipende da che livello voglio attivare, dipende da che tipo di autenticazione faccio. C'è scritto, ti spiegano tutto loro, ti dicono banalmente, se fai questa procedura senza magari eh, fare firme elettroniche e quant'altro, allora arrivi fino al livello 2. Se vuoi attivare anche il livello 3, devi fare altro. Anche per attivare il livello 2, banalmente, io devo attivare l'OPT sul cellulare o farmi arrivare a casa l'OPT, che spesso quello costa, lo ripeto. Um, se, questo, se quando ho fatto lo speed ho dato una mail, se voglio cambiarla ho già risposto, basta andare sulla propria gestione e si può cambiare. Eh, trovo difficoltà nel passaggio della richiesta OPT. Non so perché, mi perdo. Potrebbe chiarire questi passaggi cosa... Dovrei fare per avere la firma elettronica? Allora, la firma elettronica si avrà direttamente, cioè si avrà la possibilità di farla direttamente con lo speed se si ha un livello 3. Per quanto riguarda l'OPT, se non è ancora attivo, io vi consiglio di scrivere all'operatore da cui avete avuto l'ID o di chiamare il loro numero verde che vi spiegano come fare ad avere l'OPT, perché non è uguale per tutti. Purtroppo non è la stessa procedura per tutti, quindi su questo, cioè la parte iniziale per ottenere questo strumento purtroppo è un po' disomogenea, ma una volta che l'ho ottenuto è uguale l'accesso dappertutto, è questo il principio. Impossibile regolare i dati grafici di, potrebbe essere che tu non abbia ancora attivato, se sul fascicolo planetario ti viene detto impossibile recuperare i dati grafici, può essere che non sia ancora attivo il livello 2, prova a scrivere al tuo supporto per avere il livello 2. Ehm... E una volta mi viene chiesto cos'è il token, ho scaricato l'app e poi, poi devi seguire la procedura di attivazione. Probabilmente ti è stata inviata una mail con la guida, se ormai è passato troppo tempo oppure non l'hai ancora fatto, scrivi al, al supporto, chiama il numero verde e sapranno aiutarti. Sono molto bravi nell'aiutarti a farlo. Carta d'identità elettronica corrisponde a un'identità digitale, bisogna rivolgersi a identity provider ugualmente. Sarebbe meglio comunque attivare lo speed perché... Quando c'è scritto accesso con lo speed, non posso fare accesso con la mia carta d'identità elettronica. Posso ottenere lo speed con la mia carta d'identità elettronica, ma non posso farci accesso in quelle zone in cui l'accesso è riservato allo speed, tipo il bonus vacanze, il bonus eh, mobilità, eccetera, eccetera, il bonus eh, cashback. Se ho già lo speed, posso accedere... Mamma mia, spero che... Comunque, allora, intanto io continuo a rispondere, vedo che ce ne sono ancora 8, e ne ho risposto a 35 nel giro di eh, 20 minuti circa sono più veloce che posso, um, e io sforerò di qualche minuto, ci tengo a precisarlo, che, perché potrebbero essere informazioni che sono utili a tutti, se qualcuno, insomma, eh, vedo che siamo ancora 83, quindi mi stupisce il fatto che, che siate ancora tutti qui, se qualcuno purtroppo deve andare via, ricordatevi che la registrazione non è stata ancora interrotta, quindi potrà riprendere quest'ultima parte dopo. Comunque io sto continuando e continuo. Um, se ho già lo speed, posso subito accedere al fascicolo sanitario, anche al primo accesso. Allora, se ho lo speed ed è attivo il livello 2 del mio speed, ricordatevi questo passaggio, cioè io devo attivarlo il livello 2, soprattutto se non l'ho fatto in presenza, tipo se vado in poste probabilmente direttamente lì vi dicono ok, adesso devi scaricare quest'app, mi devi dare il codice, lui inserisce il codice, poi ti dice ok, adesso attivo anche il livello 2 ed è fatta. E poi ti dice magari vuoi anche il livello 3, ok. Online è un po' più difficile, dobbiamo stare attenti a tutto quello che ci viene scritto quando facciamo la registrazione. Quando facciamo la registrazione, ci viene detto a un certo punto, ok, questi sono i documenti, eh, dopo che abbiamo fatto il riconoscimento magari via webcam, ci viene detto, ok, lo speed è attivo, e ci viene detto adesso cosa devi fare per attivare il livello 2, e vi viene spiegato come fare. Quindi scarica l'app, entra in questa zona, inserisci il primo codice, ti viene mandato un sms, eccetera, eccetera. Seguiamo quella procedura, si attiva il livello 2, una volta che attivo il livello 2, posso accedere al speed, alla, um, al fascicolo elettronico. Io se qui cerco, mm, andiamo un po' cercando il fascicolo elettronico, vediamo se è questo, non era questo, fascicolo previdenziale del, del cittadino, ok? Questi link dovrebbero ripararli un po', comunque sappiate che ci sono. Credo che venga detto da qualche parte che il livello di speed serve per accedere a ogni servizio in generale sapete che quando si tratta di, un, di, un, di, un, di una piattaforma che può incidere vi ricordate qual era la logica la logica era, ve l'avevo spiegata qui che se, qual è la logica che distingue il livello, i vari livelli se il caso di un utilizzo in debito della mia identità digitale può provocare un danno consistente allora quello che succede è che è necessario un livello 2. 
se il danno può, il danno può essere serio o grave, allora il livello è 3. Banalmente, se io devo firmare un atto da un notaio, posso firmarlo con la firma elettronica, la firma digitale, e quindi ho bisogno di un livello 3, perché un atto potrebbe creare un danno serio o grave alla mia persona. Ok? Se devo partecipare al consiglio comunale come spettatore, probabilmente mi chiederanno soltanto il livello più basso. Ok? Eh, al primo accesso, quindi mi ho risposto. Ovviamente, una volta attivato il livello 2, primo accesso siete già dentro. Uh, no, si può fare anche prima, purtroppo non so mh, questa risposta a cosa risponde. Se fai il CE anche per un minorenne, per un minore, ti arrivano le credenziali split direttamente all'anagrafe. Perfetto, quindi probabilmente uh, va aggiornato qui online con la risposta nelle frequent asked question, nelle frequently asked question in cui viene detto minore di 18 anni. Probabilmente tutti i minori che hanno carta d'identità elettronica possono anche ottenere lo speed e avrebbe senso, avrebbe molto senso, perché alcuni dei servizi tipo il fascicolo sanitario ha senso che, vengano, che ci sia la possibilità anche per i minori di accedere, magari supervisionati. Ecco. Eh, con lo speed quindi posso chiedere la mia posizione contributiva a IMSS all'agenzia? Certo, sì, vi ho fatto vedere prima che voi potete entrare all'interno dell'agenzia e entrate e qui vabbè sto, face, sto ottenendo la mia... Ehm, il mio 730 precompilato, in realtà io sono un libro professionista, quindi non ho il 730, ho l'unico, quindi qui stavo soltanto facendovi vedere un esempio, però per esempio posso accedere alla mia zona di fatturazione elettronica, in cui vedo tutte le fatture elettroniche ricevute, in cui posso inviare delle fatture elettroniche, eccetera. E sappiate che questo sistema è fatto discretamente bene, perché io una volta ho, fatto, ho scaricato la mia dichiarazione unica precompilata e c'erano già, eh, de, 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 per esempio, era già stato scaricato, io avevo un cane che purtroppo eh, era malato e quindi avevo delle spese veterinarie piuttosto alte, erano già state scaricate delle spese veterinarie che io non avevo idea si potessero scaricare, quindi insomma fa lui in automatico alcune cose. Eh, questo vi ha risposto. Grazie mille, argomentazioni molto utili, non banali, ti ringrazio, purtroppo spero di non aver fatto troppa confusione. Buona serata anche a voi. Per ottenere la firma elettronica, ora dove si va? Allora, per ottenere la firma elettronica non è detto che bisogna andare per forza fisicamente da qualche parte. Um, alcuni enti tipo uh, Infocert o altri rilasciano firma elettronica anche, uh, ad esempio la mia, vabbè, io, la mia Infocert, ma sono andato all'agenzia delle entrate, ma questo anni fa, non, non di recente. Um, quindi si può probabilmente ancora andare all'agenzia delle entrate su appuntamento, su prenotazione e quant'altro. Se proprio bisogna prendere un appuntamento, una prenotazione, tanto vale andare da uno di quei servizi tipo le poste che vi dà tutto, vi dà speed più firma digitale, firma elettronica. Ci sono alcuni che riescono a fare tutto online, ovviamente ci sarà bisogno di fare tutta una procedura un po' particolare per riuscire a ottenerla. Ok? Grazie a voi. Serve il livello 3 per agenzia delle entrate, registrazione contratti di locazione. Oddio, questa domanda è particolarmente insidiosa. Per entrare nell'agenzia delle entrate, no, non serve il livello 3, basta il livello 2. La mia è un livello 2 e riesco a entrare. Per registrare contratti di locazione, ipotizzo che se è una cosa che mi permette di fare, qui sto facendo un'ipotesi, quindi prendetela con le pinze, se è una cosa che mi permette di fare l'agenzia delle entrate, mi viene da dire che nel momento in cui mi fa autenticare con un livello 2, vuol dire che tutte le operazioni che io posso fare qui possono essere fatte con un livello 2. Quindi mi viene da dire di sì, probabilmente ho bisogno eh, di no, probabilmente mi basta un livello 2. Però, insomma, va verificato, ecco. Sono riuscito a rispondere a 45 domande. Mm, adesso, insomma, qui ho oh, ne scritto da fuori un'altra. Come faccio a sapere qual è il mio livello di speed? Eh, questa, è una, questa è una questione difficile. Diciamo che eh, se hai un livello 2, te ne, lo sai di sicuro, perché hai un OPT, quindi hai o l'applicazione sul cellulare che ti genera i token, oppure hai eh, il, il robino tipo quello delle banche che ti genera i numeri. Se hai un livello 3, sei ancora più sicuro di quello che hai, perché hai di sicuro anche una, quasi sicuramente anche una tessera eh, elettronica, una chiavetta USB, che ti permette di fare la firma digitale. Quindi, insomma, tendenzialmente me ne accorgo a seconda del pacchetto di strumenti che ho a disposizione. Comunque sì, io, siccome è, è ancora giovane eh, questo, questo sistema, nel senso che... È, il Covid l'ha anche rallentato perché l'anno scorso è stato fatto il lancio eh, finale, nonostante si stesse già da un po', quindi probabilmente è stato anche un po' rallentato, probabilmente sarà sempre più facile recuperare le mie informazioni, tipo banalmente un bel oh, livello 2, appena entro, vedere un bel livello 2 da qualche parte è molto utile. 
Allora, prima di leggere magari anche un po' la chat, farò fatica perché vedo che c'è tanto, eh, sperando che la maggior parte delle cose che sono scritte in chat siano state in realtà riportate nel question and answer. Eh, io vi ringrazio, vi ringrazio davvero, eh, vi ricordo, questo è un compito che mi ha dato Francesca, vi ricordo che giovedì c'è l'incontro su Google Meet stessa ora, giovedì 10, e intanto vi saluto, vi, vi ringrazio, poi prima di stoppare insomma, la, la, la registrazione di, e, di, e di stoppare il, eh, le mie, eh, la mia presentazione, guardo magari in chat che è tutto... Eh, funzioni, ok? Allora, vediamo un po'. Intanto che guardi in chat ne approfitto anch'io per ringraziare tutti, salutare tutti e appunto vi ricordo a tutti quanti che le registrazioni rimarranno al momento su Facebook, sulla pagina Laboratorio Aperto Modena nella sezione video ovviamente, verranno caricati nelle prossime ore, nei prossimi giorni anche sul canale YouTube Laboratori Aperti. Per avere attestati di partecipazione o simili e inviateci una mail a modena.it e risponderemo appena possibile a tutti quanti. Grazie mille, vi ricordo anche io appunto il prossimo appuntamento, giovedì 10, sempre alle 5 e mezza, parleremo di Google Meet con eh, Francesca, sempre. Grazie mille. Francesca. Io ho guardato la chat, mi sembra che non ci sia niente di nuovo, quindi vi ringrazio, grazie mille e vi auguro buona serata e buon proseguimento. Perfetto. Grazie, arrivederci, buona serata.